，都是我的错。爸爸妈妈，求求你们，就让我和严峰在一起吧。我爱他，我从中学开始就只爱他一个。你一个娇生惯养的小公主，全家都把你捧在手心里，一个大小姐，你偏偏爱上了一个吃喝嫖赌的小混混。你那是爱他，你这是让我死啊你！可是。我已经怀孕了，我怀了严峰的孩子。什么？你、你们？欣、啊、欣，如果你执意想下嫁那个门不当户不对的男人，那我们沈家就容不下你。对不起，爸爸妈妈，我一定要和严峰在一起，你们就当没生过我这个女儿吧。欣欣，欣欣，欣欣，哥哥不会放你走的，你迟早要回到我的身边。峰哥，我现在什么都没有了，以后我就只有你了。你会好好爱我的，对吗？当然，我们和宝宝在一起一定会幸福的。我们走。星言呢？你想爱我？欣欣，除非我死、哎。别打了，沈莫尘，你只是我们沈家的一个养子，凭什么管我嫁给谁？就凭我？凭什么？你倒是说啊，光明正大的说出来啊！天子卧床，暗恋自己的妹妹，别以为我不知道。欣欣，我们走。为什么？当然是因为我爱你啊，欣欣。就就是这样。峰哥，我们以后就要住在这儿吗？怎么连床也没有？欣欣，等我以后发达了，金屋银屋都给你买，你要相信我，好不好？嗯，没关系的，峰哥。以前的沈家金碧辉煌，可我只觉得压抑。现在只要能和你在一起。就算是破天漏屋，也是快乐的。欣欣，你们全家人都看不起我，反对我，但我一点都不后悔和你偷偷结婚领证。我也是，峰哥，我爱你。果然是个吃不了苦的鸡。等我以后拿到你沈家的全部财产，一定把你扯得远远的。欣欣，你最近过得好吗？辛苦的日子，你过得惯吗？哥哥真的好想你，好担心你、啊，你怎么就不明白我的心意呢？欣欣，对不起啊，不应该带你去吃路边摊的，这肠胃炎让你受委屈了。没关系的，峰哥，是我身体底子不好，总是折腾人。确实折腾不起，一个肠胃炎就要四百六十块钱，这不吃人肉喝人血的吗？在我生病的时候。哥哥就是带我来这里看的。你说什么？没什么，峰哥，你别生气，我家里还有点钱。不是花你钱花我钱的问题，是这个医院乱收费的问题。糟糕了，这卡不是昨天就被你妈冻结了吗？啊，被冻结了，我不知道啊。果然，妈妈她一定恨透了我。不是我跟你说，连自己的女人和孩子都照顾不好。废！你赶紧把人给我放上！哥哥带你回家，还好没有特别严重，细菌感染已经控制住了。他最近身心俱疲，好好休息一下就行了。太好了，谢谢你。那他肚子里的孩子，孩子，那就要看你的态度了。我可以让孩子有事，也可以让孩子没事。霍青。你什么意思，莫尘？咱俩是多年的朋友了。你是什么样的人，心里装着谁，我一清二楚。我始终站在你这边，只要你开口，我可以让这个孩子彻底消失。孩子是欣欣的命运，我不能这么自私。可沈竹星他是你的命啊，你就甘心把他拱手让给那个垃圾人？沈莫尘，给我滚出来！你对欣欣做什么了？陈默，如果你要是个人，给我闭嘴！不要打扰欣欣母子俩休息。这两天他会在这里休养，你就不要再来了。哼，果然有钱人是不一样啊！你们这些大总裁就喜欢拿钱砸人是吧？这大别墅，一堆佣人，哟，还有私人医生。可惜啊，你的钱买不来你的爱。闭嘴！怎么不爱听啊？可是我说的都是事实啊！沈莫尘，忘了告诉你了，嗯
你那个娇滴滴的小公主好妹妹，可是主动给我献身的，那滋味。严峰，你真的很恶心。如果你再敢说一个字，我让你再也开不了口。什么神？如果两情相悦上船就算恶心的话，那你这个寄人篱下的养子，小想自己的妹妹又怎么办？心心还那么单纯，如果他知道你的心思的话，会不会也觉得恶心？好，就拿这件事情来威胁我是吧？我要不是为了心心，此次都会让你下死。沈莫尘，你放开他！不，心心，你不要为了他跪，他不配。不管他配不配，我跟他在一起就是事实了。也就当是为了我，放了他，好吗？好，我可以放了他，但是你必须得在家里安全生下孩子。我，你休想！我严峰的老婆孩子不需要别人来养。哥，你这里爸妈偶尔回来，确实不方便。这样，我不回群租房了，我去严峰老家待产，他妈妈也在，一定能照顾好我的。好吗？好，你要跟哥哥随时保持联系，让我知道你的情况。嗯，我答应你。走。妈，啥事儿啊？这是你儿媳妇沈竹心，我们已经结婚领证了，而且她还怀着我们严家的骨肉。哪门子儿媳妇儿？是把别人儿子拐走的倒贴女还差不多。你你你你别哭，你抬头，我跟你说话呢。一脸狐媚相，你都看不出来、啊。瞅瞅这小胳膊，瞅这小身子骨，他能干活吗？啊，肩不能担担，手不能提篮，你把他娶回来，我们娘俩当菩萨供着。妈，您别这么说话，太难听了。我把丑话说在头了。他这一胎要是男孩，那还好商量；他这一胎要是个丫头片子。我告诉你，哪凉快哪待着去，我可不伺候。妈，妈，太过分了！哎，谢谢谢谢。我妈她是个说话难听的人，她没有恶意。为了我，为了孩子，我们忍一忍好吗？哼，你别装了，当了人家老婆，连洗衣服做饭你都学不会，你能干点啥呀？我学得会，为了峰哥，我一定要坚持。哼，坚持吧。喂，欣欣，我是哥哥，你还好吗？严家对你好不好？我，我很好，你别担心。你跟哥哥说实话，是不是严峰他妈为难你了？没有没有，哥哥。沈竹心、啊，我就知道你是一个小狐狸精，一口一个哥哥叫的这么亲，你这肚子里的孩子不知道是谁的呢？我没有，他真的是我哥哥。什么是你哥哥？你再给我顶嘴！我可怜的欣欣，怎么被打成这样？好好好，都是我的错，我不应该今天出去这么长时间，对不起。峰哥，我们搬出去住吧，好不好？我真的不想跟你妈妈待在一起了。欣欣，我妈她也不是有意的。我小的时候，我爸就跟着一个有钱的女人跑了。从那之后，我妈就魔怔了。只要看到有钱人家的大小姐，她就就想下手。她也不是有意的，她也不是针对你。你理解理解好吗？可是我真的很害怕呀，峰哥，我和孩子都很害怕呀。欣欣，爱能止痛，不是吗？你那么爱我，难道就不能为了我忍一忍吗？这样，我去跟我妈商量商量，让她不要再为难你了。我现在就去。好吧，欣欣，马上下楼。哥哥，你怎么来了？我担心你过得不好，过来看看你。那这是给你和孩子买的生活用品，车上还有。严家母子没有收入，我怕你不适应。哥，谢谢你。
。其实很多事情我已经想明白了，之前是我不好，我不该对你说那么难听的话。你对我好，我会记一辈子的。这怎么了？怎么还要哭了？好了，啊、什么情况？怎么了？他们打你了？没有没有，哥，我得回去了。你站住！严峰，我要了你的命！严峰，滚出来！陈梦辰，你又来干什么？对，我在这头给你评评，你转头就去见他了，对不对？见不见呢？说，从此不再欺辱伤害神珠。峰哥，对不起，我不知道格格会来，也不知道他会打你，你别生气了，好吗？别装了，沈竹心啊！从我一开始跟你在一起的时候，你家里人就仗着有钱有势，就瞧不起我。好，这是没完。你不是故意的，我是真心爱你的呀！你给我起开！峰、啊、哥，别走！你辛辛苦苦求来的爱情，怎么会变成这样？妈，我来帮你。别别别别别别！我可不敢用，我也不想挨刀子。峰哥，你都已经好几天没回家了，怎么刚回来又要走啊？我马上就要生了。你就不能在家陪陪我吗？我在家陪你，你吃什么喝什么，我得出去给你挣钱呢。不用不用，我有钱。你看，我的卡已经解冻了，里面的钱够我们生活了。我看是你那个好哥哥给你送温暖来了吧？沈竹心，我告诉你，你已经跟我结婚了，就别想你那个好哥哥了。怎么，嫌我穷了，后悔了？我没有。你说说你现在这个样子，贱不贱的？峰哥，我肚子疼，孩子。<笑>醒了，醒了就好了，孩子没保住。什么？孩子没保住？以后有什么事儿跟你老公好好说，千万别动手啊！好好休息吧。我的孩子，我的孩子。峰哥，你在哪儿？你这个死鬼，说好了来陪人家，不还是来医院看你老婆了？什么老婆，连个孩子都保不住啊？好像是峰哥的声音。等他醒了之后，立马休了他。以后，你才是我的亲亲好老婆。嗯、哪有什么爱情，沈竹心。你真的好蠢！你对不起家人，对不起孩子，更对不起自己。跳下去吧，跳下去，你这失败的一生就结束了。许仙，不要跟哥哥回家好不好？家，我已经没有家了。哥，是我对不起，是我太蠢太笨，一直分不清楚谁好谁坏。你就让我去死吧！不。是哥哥的错，是我没有照顾好你，早知现在，我当初绝对不会让你跟严峰走。对，就是沈莫尘的错。沈竹心，你的好哥哥对不起你的事儿可不止这一件，他其实严峰，你闭嘴！沈竹心，你最好从这跳下去，否则，等你哥哥领你回去之后，你就会发现他一直在消消你，他想要占有。我就是一个比我要恶心百分千倍的死变态。哥，这到底是怎么回事？他说的是不是真的？我，我对不起，<笑>我爱你，但是我从没想过要你的回应，也没有想过要占有你。我只想你一辈子幸福快乐。哥哥只想一辈子护着你。看我说的吧。你们可真是婊子配狗，天长地久啊！混蛋，去死吧！你个……沈竹心啊，沈竹心，我十月怀胎把你生下，我没有死，难道我重生了？这一次，我一定要改变这一切。这是要气死我是不是？爸妈，我错了，我大错特错。谢谢
，你这是怎么了？妈，你放心，我不会再糊涂，不会再被虚假的爱情冲昏头脑了。这一次，我绝对不会再嫁给严峰。什么？再，再嫁给他？你什么意思？你们不用管，总之我现在大彻大悟，跟严峰再无瓜葛了。对了，我哥去哪了？我有很重要的事情跟他说。你你哥今天好像一天没回来。昨天你跟他大吵了一架，你说话又那么狠，可能是把他给气着了。我现在就去找哥哥。哎，你不能去。为什么，妈？我真的有特别重要的话要当面跟哥哥讲，一刻都等不了。您别拦我。欣欣，欣欣，欣这一次我一定不会再失去哥哥了。你们在干什么？哥哥，你在干什么？我好不容易才回来的，我是特意为了你回来的。可你，哎呀，我当是谁啊？原来是小姑子来了。小姑子？什么小姑子？你是谁？为什么在我哥哥的卧室里还对他动手动脚？我是谁？沈大小姐，你该不会失忆了吧？我是大明星孙茉莉，是你哥哥的未婚妻，也是你未来的嫂子。嫂嫂。不，不可能！我是因为哥哥的爱才重回一次，哥哥怎么可能爱上别人？哥哥，我是欣欣啊，好不容易才回来，我是特意为了你回来的，你不能就这么爱上别人。这死丫头说话怎么奇奇怪怪？你在说什么？听不懂。沈竹心，你只是我妹妹，仅此而已。怎么会这样？哥哥，我好想你。哥哥，别怕，我来了。严峰，你来干什么？你别过来！你一个人在这买醉，我作为你男朋友，肯定是要过来保护你。我，你别过来！我已经跟你说清楚了，从今天开始，我们彻底分手，再也不要见面了。小傻瓜，别骗我了。你说的那些话，肯定是你父母逼你说的。你不是最爱我的吗？为了我，你甚至要和家里决裂了。来，我的宝宝。没有人逼我，是我自己想清楚的。严峰，我们已经分手了，不要再来纠缠我了。欣欣，你到底怎么了？你别过来！你怎么一直拒绝我呀？让你站着，你没听见。哥哥，你终于来了。沈茂臣，你敢打我？打你都算轻的，再敢往前走一步，我要你的命！沈茂臣，别以为我不知道你在想什么。沈竹心，他从里到外早就是我的人了。够了，你闭嘴，闭嘴！好，好，我不说，不说吧。来，我走，求你。沈竹心，我是绝对不会让你离开我的。别喝了。嗯，你醉了，跟我回家。家，在这个世界里，我哪里还有家呀？哥哥，我把一切都搞砸了，我摆脱不了严峰那个垃圾，我还有一次把你弄丢了，我该怎么办、啊？我听不懂你在说什么。是啊，你当然听不懂，在你的眼里，现在的我只是一个坏妹妹。你又怎么知道我心里想的、爱的、有口难言的到底是什么？我从没有把你当做坏妹妹，作为哥哥，我理应照顾你、呵护你。我希望你能过得更好。严峰那件事我来处理。我。可是沈梦辰，我不想只把你当哥哥来看待，我想。欣欣，你说你不想把我当成哥哥看待，我又何尝不想去爱你、呵护你、永远的和你在一起呢？可是欣欣，我不能啊！哥哥，你为什么不要我了？欣欣，你知道吗？我只要你能够幸福快乐。哪怕你让我装聋作哑都行。沈莫尘，开门！我知道你在里面，别想躲着我。开门！别笑了
。你男人现在跟别的女人开房，逍遥快活呢，哪能顾得上你？别的女人是谁啊？这个就不用你管了。总之，听我一句劝，你尽快跟沈墨尘结婚，否则他很快就抛弃你了。你又是谁？凭什么听你的？我跟沈墨尘好着呢，<笑>我没经过他同意收我对他未婚妻，他也没有拒绝。你不能看男人说什么，你得看男人做什么。总之，孙小姐啊，尽快吧。呸！臭东西，你敢来指点我？不过沈墨尘好像的确没那么喜欢我，上次明明都在床上了，还是被他推开了。人家只是想给你个惊喜嘛，这才偷偷跑来看你的，你这别生气了。孙小姐。我跟你都要谎称情侣，只是各取所需。但是你今天不打招呼就上门来，令我很不开心。所以在我没有发火之前，请。沈莫尘，你什么意思啊？我苏梦里堂堂一个大明星，要钱有钱，要颜有颜，哪里说不得你眼？你是好是坏跟我有什么关系？我们只是商业合作，再无其他。如果你不走，那就没走。沈莫尘，你给我站住！你们在干什么？这是哪儿啊？我怎么什么都想不起来了？我不是在喝酒吗？我不想只把你当成哥哥来看待，我想，是哥哥，是哥哥来找我了。哥哥，你在哪儿？你等等我。沈莫尘，你站住！昨天是你救了我，又陪我过了一晚，对不对？你既然这么放心不下我，为什么又要逃跑？没什么好说的，我只是刚好路过。路过？你别以为我喝醉了就什么都不知道。我昨晚明明强吻了你。停车！你不要命了？当然要命，我这趟命来之不易，我可舍不得抛下你就走。哥哥，我就知道你是关心我的。这，沈竹心，她不是沈莫尘的妹妹吗？这什么情况？这个沈竹心到底跟沈墨尘是什么关系啊？都什么年代了，这沈墨尘居然还在写日记？行行，说他爱上了一个身无长物的流氓混子，我心痛至极，却无能为力。行行，行行。这这怎么写的全都是沈竹心？苏莫烈，你在这儿干什么？你手里拿的什么？我没有拿什么。我在这里是来找我的未婚夫沈莫尘的。你这个小姑子，真是没有礼貌，就是这么跟嫂嫂说话的吗？苏莫烈，咱们把话说清楚。我不管你跟哥哥之间是怎么商量的，但是在我这里，我永远都不会承认你是什么嫂嫂。为因为我爱沈莫尘，我要跟他在一起。什么？你，怪不得那个来威胁我的流氓那么眼熟，那是你男朋友严峰啊！原来他早就知道你这个渣女喜欢上了自己的哥哥，跟严峰没关系，我自己的感情自己负责。孙小姐，我可以很明确的告诉你，我爱哥哥，哥哥也爱我。虽然我们之间还有问题没有解决，但是你永远都不会成为我的嫂嫂。你敢冒天下之大不韪，勾引自己的哥哥，无非是仗着沈家宠你，仗着自己长了一副会勾引男人的漂亮脸蛋。要是我把这两样都毁，看你还有什么本事跟我争！贱人，去死吧！你快走，他保镖马上就来。沈莫尘，你敢对我动手？没有人对你动手，你记错了。是你自己冤倒的。你以为我傻？明明就是你为了护着沈竹心，从背后偷袭了我。那这么说，你是承认你想伤害沈竹心了？既然这样，不如我们报警吧。不能报警，我可是大明星，绝对不能报警。但是我跟你说，这事儿没完。那你想怎么样？你跟我结婚，我就放过沈竹心。做梦。那你可别后悔。沈家父母和公司股东。应该还不知道沈竹心喜欢你，你们可是兄妹啊！他竟然对你有这么无耻的想法，这消息要是传出去的话，后果会怎么样？不用我说了，我不在乎
，你可以不在乎，但沈竹心和他父母在不在乎呢？他们还要不要做人啊？沈莫尘，跟我结婚又不是什么坏事，一举多得，你好好想想。好，我答应你，跟你结婚，你放过沈竹心。老公，你看我这件好看吗？你们这是……没错，我们马上就要结婚了。沈小姐，以后我们就是姑嫂一家亲了，握个手和好吧。哥哥，这到底是怎么回事？只要你说，我就信。你不会跟他结婚的，对不对？我，沈竹心，你只是我的妹妹，无权干涉我的行动。你走。绝对不能心软，沈慕辰，你不能爱他。沈竹心，你太过分了！<笑>你敢当着我的面欠我老公？好，我知道你的态度。沈慕辰，从此以后我再也不会叫你哥哥，你只管去娶你想娶的人吧。孙茉莉，你越界了。听好了，十分钟之内，滚出我面前，你我从此没有联系。没有婚约，老死不相往来。沈莫尘，你说什么？沈莫尘，你今天必须给我个说法。咱们不是谈好条件了吗？为什么还要跟我分手？<咳>我原本可以跟你合租，也不在乎可以给你个名分，但前提是你不能伤害沈竹心。孙茉莉，你踩到我的底线了。原来你的底线就是沈竹心啊！你也喜欢他的，对吧？你全对自己的亲妹妹动心了！我告诉你，我是沈家的养子，沈竹心也不是我的亲妹妹。那又怎么样？别人会怎么说？会怎么看待你这对狗男女？沈氏集团的脸面都被你们丢光了！又要威胁我什么？<笑>我这个人最不喜欢被别人威胁了。不如这样，今天你死这儿吧。我是苦中人，我求你了。你以后想拍电影做投资，可以打我发给你的这个电话，全都我专门拍。当然，你也可以继续拿着我这点私事到处去乱说。只不过说完以后，你也别想在这个圈子里混，自己考虑清楚。沈莫尘，你给我等着，我一定会让你后悔的。不就是娶个老婆吗？有什么了不起的？哪怕你不选我。逢年过节，照样得跟我在一张桌子上吃饭。啊，这是什么？这不是哥哥的日记本吗？欣欣从楼上一跃而下的样子，我永远都不会忘记。所以这一次，我不能再爱他了。我要改变他的结局。啊、跳下去吧，跳下去，你这失败的一生就结束了。欣欣。不要！难道他是为了保护我才不得不推开我的？我终于知道了，欣欣，你是哥哥。闭嘴！我警告过你，不要再来骚扰欣欣。既然你不听，那就得来揍你！敢？是欣欣来了！欣欣，救命！哥哥，欣欣，竟然为了石木尘捅了我一刀。当然，这一刀还要不了你的命。但是严峰，你给我听好了。如果再有下一次，我一定弄死你！滚！欣欣她怎么好像变了一个人？哥哥，是你回来了吗？沈竹心，是你抢走了我的一切，去死吧！这样太便宜他了。沈竹心，你不是和你的哥哥爱的死去活来吗？要是你瞎了，猜猜看，他还会不会爱你、娶你呢？嗯。怎么回事？我怎么突然看不见了？到底发生了什么？欣欣，你起床了吧？我想了一晚上
，终于想明白了。如果你愿意，我们试着可以重新开始。那哥哥，欣欣，你怎么了？是不是摔倒了？快开开门，让哥哥看看。不行，我突然失明。要么是被人所害，要么是后遗症，无论哪种情况，都不能告诉哥哥。没事，哥哥你先走吧，我还有自己的事情要处理。你真的没事？那好吧，那我们重新开始的。这件事情我们以后再说吧，我现在真的有很重要的事情要处理。哥哥，你先走吧。那好，那你先忙，你要忙完了随时跟我联系。哥哥，对不起，明明说了要好好补偿你，好好和你在一起，可是我居然变成了这个样子，我该怎么办？要再走快一点，不能被哥哥发现我离家出走。啊！网络不长眼睛啊！对不起，对不起，我不是故意的。嗯、哎，小妞长得不错嘛，还是个瞎子。大哥帮你带带路啊！滚开！别碰我！别给脸不要脸啊！住手！<笑>这位小姐，你没事吧？沈小姐，怎么是你啊？怎么可能找不到？那就继续给我找！就算把全市翻个底朝天，也要把欣欣给我找回来！听到了吗？别找了，沈竹心他自己不想见你。你来干什么？你怎么会有新鲜的东西？不，不可能！他昨天才跟我表白过，怎么可能转天就爱上了别人？至于这信呢，是真是假，你还认不出沈竹仙的笔迹？早就跟你说了，现在年轻女孩的喜欢都是一阵儿阵儿，靠不住，你自己想想。孙茉莉，你最好别骗。似乎是好了一些，谢谢你，霍大哥。你的眼睛虽然是急症，但治愈的希望还是很大的。我劝你啊，还是早点回到莫尘的身边，别因为这一点小事就离家出走。我跟哥哥之间的事情，一句两句说不清楚。如果我的眼睛不能完全治好，回到他身边，只会给他带来意想不到的麻烦。那你就等着替他收尸吧。什么意思？沈莫尘早就因为你得了严重的抑郁症。这两天为了找你，他已经到了情绪崩溃的边缘。你要是再不回去，他极有可能通过自残的方式来惩罚自己。你看着办吧。什么？怎么会这样？霍医生说的对，相爱容易相守难。我和哥哥好不容易才走在一起，不能就这么轻易放弃。哎呀，那个沈竹心终于滚蛋，莫尘。我们现在没有任何阻碍了，婚礼可一定要风光大办哦。那当然，我恨不得现在就让你当我的新娘子。那个沈竹心天天追着我，烦都要烦死。幸好他滚蛋了，让老公好好疼疼你。死鬼，怎么会这样？哥哥他，他为什么要说这种话？我不信。谁？<笑>行了，你可以走了。啊今天表现的不错，明天就给你涨工资。哎，谢谢孙总，谢谢孙总。这 AI 合成水平技术就是高，只有那么一点声音素材，就能把沈莫尘的声音合成的惟妙惟肖。这次我倒要看看沈家的这对狗男女还能相亲相爱多久。哥哥，如果还有下辈子，我还要遇见你。咱们好好的，重新开始。哥哥，永别了。欣欣，沈竹心，你这个大笨蛋，你怎么能怀疑我对你的爱呢？都是孙茉莉搞的鬼。好，你想要我证明我这颗真心，那我就将它抛给你看。知道我是谁吗？知道
，你是哥哥，还敢怀疑我的心和我的爱吗？不，再也不怀疑了。沈竹心，你真的很生气，可是怎么办呢？我还是那么爱你，那么爱你。可是我的眼睛。别管什么眼睛，别担心任何事情，好好感受我的爱吧。你看，我就说霍晴医术很高明吧，现在眼睛没什么事了吧？嗯、好多了。沈秀清，干什么呢？当初是你非要死气白赖嫁给我，怎么才过了多久，就翻脸不认人了？怎么嫌我穷了？嫌弃我了？我就是嫌弃你，约会要分着吃一个菜。送礼物一律九块九包邮，你吃鸡肉我啃鸡骨头，因为你说真爱不看金钱，娶老婆就是伺候全家的。我脑子不清醒，才会被你的花言巧语所骗。果然是个拜金女，你个贱人！滚开！沈梦辰，你们这对奸夫淫妇，打着哥哥妹妹的旗号，在这搞七搞八是吧？闭嘴！你有什么资格骂我不要脸？姓严的，你出轨嫖娼也不是第一次了，真以为我什么都不知道吗？哥，我们走。好啊，沈主席。你肚子里还怀着我的骨肉呢，我看谁敢戴绿帽娶你！你说什么？检查结果出来了，孩子很好，别担心，有哥哥在。哥，有你在，孩子和我都会过得很好。但是爸妈那边，我还是很担心。我本来就是父母领养的，和你没有血缘关系，和他们好好说一说，不是没可能。你不明白，爸妈是特别传统固执的人。总之，你别掉以轻心，做不好他们的工作，我们一辈子都见不了光了。你知道当初父母收养我，还有一个重要的原因，那就是要我撑起整个沈氏集团的事业。现在，整个沈氏集团都是我的，即使他们不愿意，也不会太过分吧？要是实在不行呢？实在不行，那就出国，找个世外桃源，我们永远在一起。我依然会给你和孩子最好的生活。哥，你真好。沈梦辰，你俩在干什么？你怎么？你。我得不到的东西，你也必想得到。逆子，沈家收养你，把公司交给了你，就是为了让你泡你妹妹吗？不是泡女人，妈，我是认真的。一个礼拜前，他也是这么说严峰的，结果呢？许仙，你哪儿都不许去。你妈正在和莫尘详谈，谈好了，自然会告诉你。能谈什么？不用想也知道。妈妈一定是要软硬兼施，逼我跟他分手。不，我跟严峰不一样。我知道，我是靠您和爸爸收养才拥有了一切，但我知道，这些都不是我的。什么意思？我名下的所有财产都转移到了欣欣名下。妈，我甚至可以为了他不要孩子，此生我不会再有别的女人，我只爱欣欣一个人。哎呀，欣欣啊！你经历了跟严峰的事情以后，我以为你想明白了啊！你你怎么又这样？就是因为我经历过严峰的事情，因为我被渣男深深的伤害过，所以我才知道谁的爱是真的，谁的话是掏心窝的。那也不行，这莫尘是你哥哥，不是亲生的。哥哥爱我，我也爱他，他为了我可以豁出命去。我不能辜负他。我说不行，就是不行。好，既然如此，那我就让你们看看我的决心。哥，欣欣，你醒了。嗯。你怎么这么傻呀？没关系的，哥哥，你别难过，我很开心。如果我的一点牺牲能换来你陪在我身边。那么我这两辈子就都没有遗憾了。你在说什么胡话？什什么两辈子？难道你也跟我做了同一个噩梦？哥哥，这辈子、下辈子、生生世世，我都要和你在一起。好，沈莫尘和沈竹心，生生世世，永远都要在一起。沈莫尘，放开我老婆孩子，好好看看。我和沈竹心早就是合法夫妻了。你个男小三，不要个脸！我们要告你。我妈说的对，沈梦辰，别以为有钱有势就可以抢走别人的老婆。我告诉你，沈竹心已经偷出户口本给我领证了。所以呢，你们想怎么样
。沈竹金是我老婆，还怀着我的孩子，等她出院了，我当然要领她回家了。你不是说她很有钱吗？怎么搞她赔偿？不用商量了，我告诉你，今天你想要钱和人，都是错。你不是有结婚证吗？我也有你的证据，看看。嫖娼十五天证明，这赌博十天证明，网贷逾期。小峰，这都是你干的，这怎么回事啊？什么事你调查我？调查你而已。要不是怕伤害到欣欣，早就是个死人了。记住了，以后夹起尾巴做人，滚远一点。好了，先不说了，一会儿见。嗯沈卓心，不要脸的贱人！当初你拐走了我儿子，现在你又把他甩了，哼！我告诉你，赶紧带着你的财产，马亮滚回到我儿子身边，不然下次泼到你脸上的可不只是水。老太婆，你真觉得自己年纪大了就可以为所欲为吗？真以为我不敢打你吗？你要打我？来来来来来，打我打我来！哎，你真打我呀？打我！你给我起来！你你动手！第一，我从来都不承认我是你们严家的儿媳妇。第二，老太婆，咱俩的恩怨可还长着呢，怎么会是第一次见面呢？我报警了。好啊，那你可别浪费了这次指证的机会。你你你你要干什么？你要干什么？这位记者，你不能进去。什么？陈先生，我们财经网刚刚接到爆料，声称你拐带别人怀孕的妻子，插足别人的家庭生活。甚至暴力威胁当事人，你怎么回应？你别胡说，我哥是为了救我出火坑，一切都是那个严峰信口雌黄，故意抹黑。哥，你竟然出轨你哥！好了，今天的头条有了。沈茂臣，看看你干的好事，丑闻满天飞，搞得公司股价大跌，现在整个集团就要毁在你手上了。王董，注意你的态度，我才是沈氏集团的当家人。你是当家人没错。但公司因为你股价下跌，影响的可是我们每一个人的钱包。我们这些董事不能不管。现在不光是我和李董有怨，如果你再不出面，整个公司就会联合起来弹劾你，反对你的。好，那你们说应该怎么办？沈茂臣，为了公司好，你还是引咎辞职吧。你回来，南风，你来干什么？你怎么能随便闯进来？滚出去！我能偷偷进来，不还得谢谢你吗？我俩偷闲那会儿，你巴不得我天天进来呢。以前是我瞎，是我蠢，但是我早就想明白了。你现在立刻给我滚出去！别着急啊，先听听我的好消息再说。你是在等沈莫尘对吧？沈莫尘。今天一早就被董事会除名，一脚踢出公司了。现在大概没脸回来了吧？南风，又是你捣的鬼！你到底怎么样才肯放过我？这个好说啊，你只要带着沈家的全部财产回到我的身边，再给我生下儿子，顺便跟我妈磕头认罪，说不定我能对你好一点呢。嘿，你休想！你个呸！老子，老子现在就办你！再让沈慕辰戴一万顶绿帽子，哼！你等着！楚雨，放开我！我的孩子！都我的女人，就得死！你是沈慕辰吧？跟我走一趟。等一下，你们不能把他带走，是严峰强奸未遂，我哥哥只是见义勇为。女孩同志，你别听他胡说。这个贱人，他是我儿媳妇儿，他跟他那个臭不要脸的哥哥勾搭成奸以后，为了谋害我儿子，他们现在想离婚。警察同志，你可得给我做主啊！喂，好好回家待着，哪儿都别去，我会没事的，相信我。哥哥，你是为了我，我舍不得让你走。你是沈莫尘，你是沈竹心。你们两个是兄妹，还勾搭在一起，跟我们走一趟。等一下，我可以作证，这位沈先生刚刚确实是在见义勇为。哥，你
你终于出来了，还好你没事，否则我会愧疚一辈子的。相信法律，相信哥哥。严峰重伤那是他罪有应得，咱们问心无愧。还好有那个叫文静的小姑娘作证，总算是没事了。嗯，既然已经调查清楚了，应该就不会有麻烦了吧？那我们马上出国，马上结婚。恐怕还不行。他们是不是又要为难你了？谁难为谁还不一定呢。既然人都到齐了。咱们董事会投票就开始吧。等一下，陈博山，你之前引咎辞职，现在已经不是集团董事长了，凭什么还坐在这个位置上？发号施令呢？引咎辞职，谁说的？我只不过是请了病假而已。不信你们看文件。陈博山，别玩这种低级的文字游戏了。我不管你之前是真辞职还是假辞职，总之。你已经不适合再管理集团事务了，毕竟，谁会让一个法制咖来当领导呢？就是，<笑>因为你和自己妹妹搞破鞋，都故意伤人进局子了，还好意思在这露脸，真是太可笑了。这件事儿，咱们都不看新闻，不了解事情真相吗？文静小姐，请进吧。各位，沈总见义勇为。凭一己之力制住了那个强奸未遂的坏人，现在赶着来给沈总送锦旗的媒体机构已经有很多了，你们不见一见吗？那又怎么样？总之，我就是不同意他当董事长，我管他是好是坏呢。王董事终于说出了自己的真心话呀！既然这样，那我也就不客气了，王发财。你贪污渎职的证据，五分钟后就会群发到所有董事的邮箱里，没什么可说的，滚蛋吧，文静小姐。这次的事情多亏有你帮忙，不止这次，这一系列的事情都多亏你了。不客气，不客气，年见义勇为，我也向你学习，能帮的呀一定帮。不过说实话，刚才那场面我还有点害怕，我们小人物没见过那种大场面。有点吓人。哪有什么大人物小人？不过我见你刚刚走，文静小姐，我是一个不喜欢欠别人人情的人，你这么帮我，我还是要表示感谢的。这里面有一百万，你的感谢费。不不不，沈大哥，我不要钱，我帮你啊，也不是为了钱。我知道你善良，但是呢，也请允许我表示感谢。沈大哥，我只是个刚刚毕业，还在找工作的女大学生，你这么客气，会把我吓到的。你刚毕业。那这样吧，既然如此，那你就来我沈氏集团上班好吗？真的吗？我可以来沈氏集团上班了，太好了！谢谢你，沈大哥，你真是个大好人。辛苦你了，林达，还特意跑一趟替我给哥哥送饭，实在是孩子日渐大了，我行动不方便，谢谢了。沈小姐啊，您太客气了，我从毕业开始就在沈氏集团工作，要不是您几次帮我。我哪有机会做到总秘的位置？这点小事啊，都是我应该做的。那我就不客气了，走吧，我送你到门口。沈小姐，其实我有件事一直想跟你说，但又怕你介意。琳达，咱们认识这么多年了，朋友之间没什么不能说的。你以后直接叫我欣欣就好了。好吧，欣欣，你知道那个叫文静的姑娘已经到公司来当实习生了吗？我知道。哥哥为了感谢他帮忙，给了他一份工作，怎么了？我劝你还是提防一下他吧，他可不是表面看起来的那么单纯无害。而且，你没发现他跟你长得有点像吗？你说什么？那个叫文静的实习生挺厉害的，我估计啊，转正就这两天的事儿了。转正算什么呀？你的意思是你有什么内部消息？你想想看，这个文静和我们沈竹心大小姐是不是长得有点像？你的意思是说他和沈总勾搭上了，娃娃泪青？原来还觉得这张脸长得不够惊艳呢，现在看来，长得很好，很像、啊。林大姐，早上好。谁让你直接进总裁办公室来的？你还敢坐在总裁的椅子上？文静，你胆子也太大了吧！不是的，林大姐，你误会了，我只是想早点来帮忙打扫的，少在我面前装单纯。我可不吃你这一套！我警告你，你要是想单纯的实习工作呢，那我不说什么。但你要是有别的心思，尤其是对沈总有想法，那
那就别怪我不客气了。林大姐，我我听不懂你在说什么，但你是怕我工作的太优秀，顶替了你的位置？你，哎呦！你们在干什么？盛大哥。盛大哥，对不起，都是我的错，你别怪林大姐，她不是故意推我的。不是的，沈总，我没有，是他。对，都怪我，都怪我太心急，想替你分担一点沈大哥的工作。你骂我吧，满嘴谎话的白莲花，绿茶婊。林达，注意素质。林大姐，你可以生气，可以打我骂我，但我真的没有想抢你的位子。我只是看沈大哥工作太辛苦，忍不住想给他打打下手。沈总，你罚我吧，不要怪林大姐了。等一下，你刚刚说你心疼我。儿啊，你这是重伤导致的偏瘫，你可不能着急，你别把自己再折腾坏了。妈，我瘫了。<笑>贪了不怕，慢慢咱康复啊！我我要报复啊！这一切都是因为那个狐狸精沈竹心，咱们娘俩一定得出了这口恶气。你放心，妈都已经准备好了，听妈的吧。什什么什么准备？文静儿，快进来！好久不见，阿姨。好久不见。好姑娘，这次你做的事情真做得不错。可是单凭一个意外伤害罪，这沈家人也不至于死，必须家破人亡。这以后的事情，你还得继续努力呀。放心吧，阿姨。自从我主动帮沈莫尘作证，我现在已经获得了沈莫尘的充分信任。我现在还进了沈氏集团上班呢。太好了，文静，你只要替你凤哥和我。出了这口恶气，这个你拿着，以后的好处少了你。那我就不客气了。嗯，沈大哥，我刚刚是不是说错话了？我是真的心疼你啊！你一个人背负着这么多的压力，管理着这么大的公司，我想替你排忧解难啊！你一个实习生，能够帮我排什么忧解什么难呢？是，我的身份是地位。也没有什么特别的本事，可我有一颗不顾一切的真心啊，沈大哥，只要你需要我，任何事情我都愿意为你做的。哼，小呀，我都这么柔弱是好了，还不把你拿下？沈大哥，我其实……既然如此，就请称呼我一声沈总。文静，我不喜欢公事私事混为一谈，你明白我的意思？我知道你想说什么，但是，不管你是沈总还是沈大哥，我都想告诉你，我其实一直喜欢。不好了，沈总，沈小姐在家摔了一跤。西西，别怪我没有警告。沈总和夫人伉俪情深，家庭幸福，以你手段高明的男男女女，不知道出现了多少，到最后，没有一个有好结果。你好自为之吧。但是你没见过我的本事，咱们走着瞧。大人和孩子都没事，只是沈小姐的脚踝有点软组织挫伤，要就多揉两次就好了。太好了，你要吓死哥哥了，你知道吗？哎哎，我这个外人在场呢，你俩能不能别时时刻刻秀恩爱啊？乐意看看，不乐意看出去。行行行，我走。欣欣，我知道你担心什么。但那些事情都不会发生，除了你以外，我都不会爱上别人。此生此世，生生世世，我都只爱你一个。哥哥，我信你。多么甜蜜美好的一幕啊！必须得发给那些别有用心的女人看一看。沈竹心，我还以为你多高的段位呢。也不过如此吧。想跟我斗，你还差了点。没有隐藏的摄像头，那我就不客气了。沈小姐，期待和你的正式见面。
怎么是你？老周呢？老周今天下午突发肠胃炎去医院了。沈大哥，我的开车技术也很好的，你放心，我保准把你安全送到家。看人家沈墨尘这长相、气质和财富身家，怪不得严峰那个小混混要破防了。文静，加把劲，一定要把这个极品男人拿下。文静，明天你就去子公司上班吧，那里面机会多，对你有帮助。什么？子公司？我不去。辞职还是调离？你选择。沈大哥，你是不是嫌弃我了？你是不是不要我了？其实，从那天我就一直想说，沈大哥，我一直都喜欢你。你说你喜欢我？你喜欢我什么呀？财富、相貌、地位，既然这些我都有，凭什么你喜欢我就要答应？收起你的小，滚蛋！林大，你不用担心我，我只是来哥哥的办公室随意看看。医生说了，不能老坐着不动，适当走一走，有利于生产。那好吧，我还有别的事情要忙，你自己在这歇着。要是累了，就到隔间的休息室里睡一会儿。沈总回来了，我叫你。好，你去忙吧。嗯、啊，这是女人穿过的内衣，怎么会这样？沈大哥，你回来了。沈小姐。你怎么来了，沈小姐？你别误会，我就是来沈大哥这里午休一下，没有别的意思。我和沈总之间清清白白的，什么都没有发生。当然什么都没有发生了。哥哥他昨晚就出差了，怎么会知道自己的办公室和名誉都被人恶意玷污了？我看文静小姐不像是真心想解释的，倒像是巴不得我误会才好。可惜。段位太低又太着急，我没上当罢了。沈竹溪，你好，算你狠。你以为你在这揭穿我、挑衅我就赢了？愚蠢！怎么绷不住了？要跟我翻脸了？带着你骚臭的家当滚出沈氏集团！我随便你怎么宣战。你是不是觉得自己特别聪明？觉得沈莫尘特别爱你？拜托，大小姐。这都什么年代了，身家万贯的大老板有几个不偷腥的？再说了，你这肚子里还怀着别人的野种，你怎么好意思要求沈莫尘一心一意呢？滚出去！你要是还不相信的话，不如看看这个。沈总只露了个侧脸，但你应该能认出来他吧？毕竟他可是你的亲哥哥。<笑>谁？沈大哥。怎么是你，文静小姐？你骗人的技术不错，可我那晚是醉了，不是死了。这点 PS 技术，骗不了。琳达，把手机交给保安部，出了鉴定报告，直接报警，就说有人敲诈勒索。好嘞。沈大哥，你不能这么做，我是真的喜欢你，我们那晚也是真的在。我之前就警告过你，不该有的想法不要有，不要伤害我最爱的人。可是你不听啊，文静小姐，你被开除了。另外，冒犯沈夫人所造成的一切损失，请你照价赔偿。沈莫尘，你不能这么对我。做好了，我们一会儿带你去做个检查。然后呢，这两天乱七八糟的人和事太多了，我担心影响你和孩子。哥哥，我没事。那个文静，怎么？他毕竟也没对我做出什么实际性的伤害，而且他年纪还小，要不你就网开一面，放他一马。欣欣，我的善良是有底线的，这个底线就是你，任何人、任何事，胆敢伤害到你，我都绝对不会原谅的。所以求情的事儿别说了。好。什么事？这是沈莫尘，沈大老板吧？别管我是谁，你听好了。你的好妹妹沈竹心现在在我们
手里，想要他活命。今晚八点带一千万现金，一个人来找我，过期撕票。就这样。我的好妹妹，沈竹心被绑架了，赶紧点，再多吵吵一句，老子就在你脸上多拉一刀。懂？大哥，不对呀、啊，这娘们。怎么跟沈大小姐长不一样呢？啊，我看看啊，这 P 图 P 多了吧？不对啊，这俩人确实越看越像。嗯、糟了，咱不会绑错人了吧？你们绑错人了，我是沈氏集团的实习生文静，根本不是沈大小姐。完了，真绑错了，咋办啊，哥？咋办？凉拌！我刚才已经打过电话了。要是沈莫尘愿意来救你，那还好；那他要不愿意来，嗨，别怪哥哥们对你不客气。别说你跟沈小姐长得还真有那么一点像，都是那么的漂亮。救命、啊！沈大哥，救命、啊！哎呦，这嗓子还挺亮的，叫你越叫我越兴奋。<笑>沈大哥，你回来了，我就知道你今天会来救我的。当然，他们假借新鲜的名号招摇撞骗，我肯定会亲自出手。你是说，你救我，这是为了维护沈竹心的名誉吗？没关系，经过这次危险之后，我也想明白了很多事情。沈大哥，我以后都不争了。文静小姐，没想到你年纪轻轻，骗人的本事已经这么炉火纯青。我是该夸你演技好呢。还是该骂你脸皮厚呢。你这是什么话？我只是喜欢你，就因为你是帅气多金的大老板，我是普普通通的小透明，所以你就觉得我是另有所图，不是真爱吗？我不服。文静小姐，你招来两个小混混，假装绑匪，敲诈巨额钱财，还假借真爱的名义来博取我的同情，真以为你做的天衣无缝吗？沈莫尘，你混蛋！这会儿啊，别话了。喂，什么？被抓了？哥，谁呀、啊？被抓了？哎呀，我跟你说，这个文静啊，咱不是让他打入那个沈家内部吗？说是诈骗罪，让沈莫尘给。给送进去了，十年八年也出不来了。你说去找的是什么人呢？怎么这么没用啊！儿子，你别着急，沈妈没有本事。他必须有用。啊？什么意思啊？他只是诈骗，又不是杀人。去，把他取保候审。取保候审。接下来。我们把钱都取出来，把钱全用到这上面。我要计划一个大事情，这一次什么神必须死。我们先去吃婚纱，然后吃大餐、泡温泉，最后再看个电影，好不好？好，好，好，都听你的。不过我今天的肚子有点明显，还穿得上婚纱吗？放心吧，我从巴黎给你请了设计师，专门为你量身定做了孕妇合穿的婚纱。我们就都试试呗，不行再换。哥哥，你对我太好了，无论如何我都不会再离开你了。唯一遗憾的事情，这个孩子不是你的，对不起。别叹气啊，放心吧，你很好，孩子也很好，我真的会好好爱你们的。哥，我好爱你啊！贱人，去死吧！啊谢谢，哥哥，欣欣，你终于醒了，可把妈妈担心死了。孩子没保住，但大人的各项指标还不错，以后好好休养吧。妈，现在是什么情况？我为什么会在医院里？你跟莫尘在路上出了车祸，你们俩都受了重伤，好不容易才把你抢救过来。谢谢的，孩子以后还会再有的啊。你别太伤心了，哥哥，哥哥，他跟我一起出了车祸，他怎么样了
。妈，你快说，我要去找欣欣。欣欣，欣欣，你不能动。欣欣，哥哥，你是谁啊？不准靠近少爷。少爷？什么少爷？哥哥，我是欣欣啊。他是谁？为什么要拦我？欣欣，你是谁啊？你说什么？我虽然在车祸中失忆了，但也知道你们养育我这么多年，付出了很多心血，我很感激你们。但是回归秦家之后，我确实就顾不上沈家的产业，还请你们另请高明吧。莫尘，虽然你失忆了，甚至因祸得福，被秦家所救，可是你毕竟是沈家的儿子，你对这个家不能说不管就不管了呀。但是从今天开始，我就要改成秦莫尘这个。很抱歉，我不能再做你们的儿子了。我不同意，还由不得你不同意。你以为你在跟谁说话？这位是我们秦家一直在寻找的正经大少爷。我们秦家百年世家，岂是一个你小小沈家能够随便吼叫的？好了，你就别再说了，由他去吧。人家可是秦家的大少爷了，哎，惨可忍不起了。可是。可是欣欣怎么办呢？他们毕竟是……反正产业还都在欣欣的名下，哎，就当是一场梦吧。等一下，你们说的欣欣是……莫尘，老婆，秦少爷，欣欣是我家的独生女儿，也是你原来的妹妹。你喜欢？我怎么对这个妹妹完全没有印象？那天在医院扑过来的女孩，是不是就叫欣欣？少爷，等您正式更名换姓以后，想扑上来的女孩将会多如牛毛，您不必在意。沈莫尘，你干什么？等一下，我自己来处理。你叫欣欣，我的妹妹。是，也不是。什么意思？我是你名义上的妹妹，更是你未过门的妻子，沈莫尘。即使你失忆了，我也绝对不允许你忘记我。你干什么？你是我妹妹？那又怎么样？反正没有血缘关系。那也不可以。你们沈家的人不懂人伦，不知羞耻。我们秦家人绝不容忍这种败坏的事情发生。秦老爷子，您怎么亲自来了？我要不亲自来，你们沈家人不止快走我的孙子，而且还要抹黑我们秦家家风了。您这么说话就不对了。莫尘是我从孤儿院里领养回来的孩子，您不感谢我的养育之恩，不感谢我的付出，你你怎么还能侮辱我们呢？什么是领养？我看就是拐带。不管以前发生了什么事儿，我们秦家自然会查个水落石出。至于以后的事情嘛，沈小姐，你也算个大家闺秀，礼义廉耻的事儿你还要懂一点的。如果你再继续骚扰莫尘的话，你和整个沈家将会付出沉重的代价。少爷，请。莫尘，你还等什么？还不快走！不值钱的过去，忘了就忘了吧。开车，走。谢谢。天哪，我怎么会做这么奇怪的梦？难道我真跟那个沈竹心有点什么？不行，我得去问清楚。秦莫尘，你要去哪儿？帅哥，长夜漫漫，怎么一个人喝闷酒啊？要不我来陪你啊？别这么冷漠嘛，都是出来玩的，开心一点。你是在勾引我吗？你也可以这么理解，长这么好看，不让人勾引，有点可惜了。想勾引我的人多了，算老几？滚！这人有病
，男女之间不就这么点破事儿吗？让我见眼沈竹心怎么了？你们到底在害怕什么？哥哥，别难过了。沈竹心，是你？是我，哥哥，你想我了吗？我好像真的有点想你了。哥哥，我也好想你啊！这么久了，该我主动爱你了。哥哥。今晚都听我的好不好？我我好像喝多了，喝多了又怎样？不许犹豫。沈竹心，我的身体一点都不排斥你，是不是我们曾经真的有过一段情？不是曾经，哥哥，我对你的感情。是后知后觉，是前世今生，是从今以后的每一分每一秒。哥哥，无论面前有什么困难，我都不会放弃你。什么意思？别的女人都不行，他偏挑那沈家的女儿？事情是这样的，酒吧里面所有的烈焰高手都被少爷打了一顿，赶出去了，最后。少爷居然和沈竹心开房去了，果然如此，不是秦家调教出来的人，从脑子到眼光，就是不行。那您看，咱们跟沈家之间，不用再给他面子了。他们不是想巴结咱们秦家吗？那就让他们尝尝秦家的霹雳手段吧。好，我这就去办。不管是沈竹心还是沈氏家族，胆敢违抗我秦家的意愿，我就让他。付出代价。你既然见到了莫尘，还相处了一晚，可你怎么不趁机把他劝回来呢？现在还不是时候。哥哥他现在记忆全无，昨天只是因为醉酒，暂时被我诱惑。等他清醒之后，一定又会变成冷酷无情的秦家人。所以光靠劝说是劝不动的。那，那你打算怎么办呢？我想勾引他。啊，逗你的。我的意思是说，我想要重新的、正式的追求他一次。哪怕他记忆全无，也要让他再次爱上我。等他爱上了，这些问题就全都迎刃而解了。对，我既不想强迫他想起什么，也不想欺骗他放弃秦家，能做的只有一颗真心换真心。等他再次爱上我，希望他能做出最好的选择。傻孩子，可苦了你了。老沈，老沈，你怎么了？老沈，慢点，慢点。爸，你心脏又不舒服了吗？老沈，秦姐，你快逃吧！秦家开始报复了，咱们沈家完蛋了。什么？什么？老沈，既然大家都没有什么意见，跟秦氏集团的深度合作。就这么敲定了啊，老王，这么做不太好吧？虽然沈莫尘是走了，但沈家当家人还在。沈董不发话，我们就直接通过合作方案。这万一他追究起来，沈老爷子做的可是心脏病手术，那是要开膛破肚的。手术之后还能不能工作，那可就不好说了。即使我父亲不能在管理公司，还有我沈竹心在，姓王的，你越权了。沈竹心，给你三秒钟时间，马上滚，否则别怪我不客气了。姓王的，你给我听好了，我沈氏集团是家族企业，没有我父亲，还有我哥哥，没有我哥哥，还有我。像你这种外来户、垃圾人，想在我面前耀武扬威，想都别想。来人，把他给我拖出去。欣欣，你好厉害啊！之前都没发现你居然这么有魄力，以后是不是得叫你一声小神？以前有爸爸和哥哥替我撑腰，现在我却什么都没有了。我其实就是个纸老虎，公司的很多事情我也不懂，以后我都不知道该怎么办了。欣欣，你就别难过了，管理上的事情不懂可以慢慢学，现在重要的是。把王董他们那股子妖风按下去，
，否则内忧外患，今后可就真的撑不下去了。小沈总，不好了，出大事了！怎么了？是不是姓王的又回来闹事了？不只是他，秦家秦氏集团负责收购的老大亲自来了，你快去看看吧。哟，小沈总，不好意思啊，这么快又见面了。姓王的，我以沈氏集团董事长的名义罢免你的股东身份。从今天开始，不经过我的允许，你不准再踏入集团大楼半步。这个嘛，你可说了不算。什么意思？意思就是，小沈总，你太心急了，你还不是沈氏集团的最高领导人呢。沈主席，昨晚你把我吃干抹净，逃得倒挺快。我没有。哎呀，你先说正事，哥哥，你真的要跟这个老王八一个鼻孔出气吗？他可是咱们沈家的敌人。沈小姐，我想你误会了。首先，我姓秦，不姓沈，是你们沈家。其次，我不在乎什么老王八、小王八，只要能给我赚钱，那就是好王八。好了，秦总，别聊了，咱今天来可是办正事的。办正事，哥哥。你真的要代表秦家恶意收购沈氏集团吗？之前的股票惨案也是你一手造成的。没错，秦家想要做什么，自有秦家的道理。而我，就是秦氏集团最新委任的副总裁秦莫尘。沈总，你怎么能这么对欣欣呢？他刚刚还在想念你，你怎么能和外人联手一起欺负沈家？琳达，别说了，他现在是秦莫尘。不是沈莫尘，沈主席，你敢打我？我真是看错你了，欣欣，你真的要和沈总撕破脸吗？你本来就已经孤立无援了，现在又直接动手打了秦家的代言人。别担心，我不会跟哥哥撕破脸的。刚刚那些只是故意演给外人看的。什么？这？我了解哥哥。如果他真的要置沈氏集团于死地，根本不用亲自出马见我这一面。所以我顺势而为，演了这一出戏，给那些虎视眈眈的外人看。只有这样，哥哥才好暗暗帮助我们。原来如此。事情就是这样的。那位沈小姐看起来挺凶，其实并没有什么真本事。少爷一出现，很快就掌控了全局。那就好。昨天他突然来领这门差事，我还担心他耍什么花样，嗯、胳膊肘要往外拐。看来他表现还不错嘛。那您看，我们对少爷的监控可以松一松了，看他表现。您到底看中的是我这个失而复得的孙子，还是你秦家的亿万资产，需要一个傀儡继承人？我也不想和你耍心眼儿，可我没办法，爷爷。爷爷，我回来了。我错了，你怎么会有错？是我错了。秦家果然在监视我，就是因为我跟沈竹心共度了一晚，才知道我错了。哦，怎么说？我记忆全无，原本以为单着一个哥哥的名号，想跟沈竹心维持一点表面的客气，可没想到，他却趁我喝醉爬上我的床，趁人之危，实在恶心。所以呢？所以，我一来呢，是想向您主动道歉。二来，是想负责沈氏集团的收购工作。很好，就这么办吧。他们全家人占便宜没够，那就别怪我出手报复了。嗯，现在先稳住秦家。至于我和沈竹心之间到底发生过什么，我一定会弄清楚的。沈竹心，怎么是你？我告诉你，我这次可没有喝多。你不要想像上次一样对我上下其手。第一，你以前从来不直呼我的名字，所以请你以后继续称呼我为欣欣。第二，说我对你上下其手，好像你一点也不喜欢似的。哥哥，摸着你的良心说实话，跟我共度的那一晚，你就一点也不喜欢，不怀念吗？你你别乱来啊！我告诉你，上一个敢这么对我的女人，已经被我踢出去了。
，如果你再敢这样，我就。等一下，这个画面我怎么似曾相识？什么画面？你被我强吻的画面吗？沈莫尘，你这个大笨蛋！我强吻你可不是一次两次了，你快点想起我们以前的事情吧，哥哥。其实我特别害怕，你把我忘记了，爸爸身体不好，公司也马上就要没了。我们原本说好要幸福相守的，可是。好了，我可以帮你守住沈氏集团。真的吗？太好了，我就知道你肯定不会不要沈家，不要我的。但是我有一个条件，沈主席，我已经忘了我们之前发生过什么，也忘了对你许下过什么承诺。既然我们现在是敌对关系，就请你忘了。你说什么？哎呀，沈莫尘，你明明都已经失忆了，为什么还这么执拗？简直铁石心肠。我还以为你已经被我打动了呢，气死人！勾引男人这种事儿吧，也不是谁都能做得来的，得看天赋。<笑>沈小姐，你这是又要勾引什么男人呢？啊！我就说嘛，你根本就不是做生意的料。你这种人就适合回家带带孩子，找个男人接盘好养活。王发财。你竟然还敢出现在我面前！上次挨打没挨够是吧？哼，我有什么不敢的？我在沈氏集团辛辛苦苦经营几十年，岂是你一个小姑娘说两句话就能给我赶走的？保安，保安在哪儿呢？又想叫保安是吗？啊？保安都已经被我收买了。保安，王董什么吩咐？把这个叫沈竹心的小贱人给我捆起来，游街示众。一层一层的往下走，我要让整个集团员工都看看，跟我王发财作对是什么后果。是。哼，哎呀！放开我，王发财，你这个畜生，竟敢这么羞辱我！我哥哥会杀了你的。你哥哥？沈莫尘现在已经敢姓秦了，人家是秦老爷子的人，哪会管你这个拖油瓶啊？再说了，他也就是代表秦家来走走过场。说到底、啊，沈氏集团的掌控权在谁那儿，还不一定呢。<笑>王发财，你的屁话敢当着我的面再说一遍吗？沈啊不，秦总，您怎么来了？您不用亲自过来。看，我已经把沈家余孽给控制起来了。没有人能阻止我们的收购计划了。王发财，你绑架沈竹心到底是为了秦家的收购计划，还是为了你自己的私仇？秦总，您这话说的是什么意思？我对秦家的忠心那是天地可表，日月可见呢。嘿，不要脸！你什么身份？这儿有你说话的地儿吗？你又是什么身份？敢在我面前动手打人？秦总。你这话是什么意思啊？嗯，我的意思很简单。从现在开始，秦家跟你没有半毛钱关系，沈氏集团跟你也没有半毛钱关系。王发财，你被开除了。哦，我明白了。是不是因为我绑了你的心肝宝贝沈竹心，你就公报私仇？秦老爷子。他知道你这么公私不分吗？啊！你也配提老爷子的名号吗？我要开除你，没人敢说个不字。沈莫尘，我跟你拼了！苍、啊、天呀，大地呀，我这是造了什么孽呀？把你滚，不然再好，我再揍你一顿！滚滚！好你个沈莫尘，当了秦家的狗。心里还向着沈家，看我不在老爷子面前狠狠的告你一状！哎呦，哎呦，哎，你走了没长眼睛？知道我是谁吗？你就撞我！你你等会儿，看你怎么那么眼熟呢？你是沈莫尘的仇人，严峰。呃，你你认识我？好了，你们就住这儿吧。
，你你你为什么要帮我们？啊？因为我们有一个共同的敌人，沈莫尘。对对对，那个姓沈的恶人，他抢走了我们小峰的媳妇儿，还把我们害得家破人亡。我们现在只能当乞丐了，我们恨死他了。那，你看我们现在这个样子，能为你做什么呀？嗯、很好。我要的就是你们现在这种穷酸的样子。哎呀，哥哥！哎哎，有话好好说，别上手。有没有人说过你抛媚眼的样子，特别吓人？人家有没有跟别的男人抛过媚眼？抛的不好，以后可以学嘛。不要这么抗拒我。沈竹心，你给我好好说话。好吧，好吧。我还以为你们男人都喜欢这种娇滴滴的小女生模样。不过话说回来。今天你当着外人的面这么帮我，还敢说心里没有我？我那是遵守我们之前的承诺。我们不是说好了，往后只谈公事，不谈私情。只要你不谈感情，我就能帮你夺回沈氏集团。小孩子才做选择，你和沈氏集团我都要。那就不好意思，别怪我。沈竹心，又来这一套。两位沈总，不好了，公司出事了。你们集团的沈莫尘，他不是个人，他抢走了我儿媳妇儿，还害得我们倾家荡产。这个天杀的，不是老天怎么不劈一刀来把他劈死呢？对，沈莫尘，还我妻儿，还我家产！你看看多可怜呀、啊！就是，看看你们在胡说什么？对不起，对不起，对不起，哥哥，你别生气，以前的事情我一会儿详细跟你解释，好不好？沈主席，他解释什么？这个渣女剖腹杀死，就为了爬上沈莫尘的床。现在人家压根就不记得您。哈哈哈哈哈！二嫂，二嫂，来人呐！救命啊！哥哥，你什么时候学会这么厉害的功夫了？沈小姐，就像我之前跟你说的，我们俩没那么熟，你对我这个哥哥也并不了解。还要麻烦你以后处理好你这些前夫和前男友，再跟我谈私情。哇、哦，沈总好帅啊！那闹事的那对母子怎么办啊？等他疼够了再去送医院，死了算我。儿呀，我的儿啊！你刚才差点被给呛死，你可吓死妈了！干不过那姓沈的，咱就放弃吧。不行。妈，沈梦辰害我害得这么惨，我就算死，也拉他爹飞。啊！哈哈这两个废物，成事不足败事有余，还得老子亲自动手。老爷子，您明鉴呀，我这可不是在背后告状。秦总，秦总他被那个叫叫沈忠心的美人计给迷惑了。我真是一心为了秦家，你可得相信我呀，老爷子！管家，给我打出去！是。哎呀，老老爷子，你孙子做错事，打我干什么？打你，打你是轻的。秦莫尘是我失而复得的孙子，我能因为一个外人来告他的状，我就整治他吗？你既然是秦家的一条狗。挨两下打，那也是应该的。管家，给我装麻袋里，扔出去。是。哇，这是哥哥送我的新礼物吗？让我猜猜是什么？哼、啊，以为这样就能威胁到我吗？秦老爷子，你也太小看我了。你做的对。秦孙子的面子，我还是要给的，但那个女人必须敲打她一下。您放心，前期都是小打小闹，等她吓破了胆，咱们的杀手锏一出，一定会将她一击毙命。喂，什么？沈竹心擅自公开了跟莫尘的恋情？这个贱女人倒是聪明，怕我整治她。就用舆论来保护自己啊
，那咱们不就拿他没有办法了吗？想得美，他想跟我斗，还嫩着呢。既然他用舆论来保护自己，那咱们就加倍的还他。秦董事长明示，管家，你给那个记者回个电话，就说秦莫尘和沈竹心的恋情纯属捏造，莫尘的未婚妻明天就要回国了。少爷居然有未婚妻，我怎么不知道？未婚妻这种事儿，我说他有，他就是有。不许逃，过来！从今天开始，我要教你两件事。第一件事，学会防身术，在危险时刻有最基本的自保能力。第二件事，你要学会做生意。沈家的担子还需要你来扛。有你在不就好了吗？人家学不会的。沈竹心，我不管之前我们发生过什么，但是我现在绝对不允许你有任何危险，所以我教给你最基本生存的能力，否则我会担心你的。天哪！他居然会担心我，难道他终于有点喜欢我了？好，哥哥，都听你的。哟，你们这对搞破鞋的兄妹情侣，现在都不背人了呀？真不要！苏茉莉，你怎么又来了？被赶出娱乐圈，丢人丢的还不够吗？沈大小姐，不要太嚣张。我呢，现在有了新的身份。海外华侨孙茉莉小姐，既是南州国首富孙家独生女，也是秦家唯一认证的秦莫尘未婚妻。呸！什么未婚妻、啊？为了掩盖我公布恋情的消息，秦老爷子居然找了你这个烂人来演戏，贱人还敢胡说！让开我来！嘿，我哭，他们打一个拳头，一下就打我眼睛，我都要被他们打死了。行了，行了。你还真把自己当成公主了！我是雇你来专门破坏他们感情的，吃点亏就吃点亏吧。那不行，你之前只说过这活不好干，没说这么危险啊！我要加钱。想加钱？我看你是有命挣钱，没命花。以后啊，没什么好消息，别来找我，滚！气死了，孙小姐。你之前黑料缠身，在娱乐圈里混不下去了，投奔了我们秦家，你心里要有点分寸。你现在的身份是首富华侨家的独生女，得有点气质，别像个泼妇似的。那我干了这单，要赔本了怎么办？赔不了。您虽然不加底薪，但是奖金丰厚啊。那个秦莫尘，他之前在沈家本来就不缺钱，现在回到了秦家，更是个金孙大少爷。你想用白富美的身份去压制他，当然行不通。不如好好的勾引他一番。嗯，你好恶心啊！<笑>行吧行吧，再高端的男人，脱了裤子也都是一样的。对了，除了钱，你之前还答应我要帮我找到失散多年的妹妹，事儿办的怎么样？人是找到了，只不过被沈家的兄妹给害惨了。你自己看吧。文静，原来她被收养之后改名叫文静了，她怎么被判刑了？都是沈家兄妹捣的鬼，要不然你妹妹不会那么惨。我要为我的妹妹报仇，秦莫尘，就让老娘来会一会。大少爷，你身材不错，干什么？孙小姐，不要给脸，不要脸。你误会了，我呢不是来挑衅你的，我呀只是垂涎你的好身材。哎，干什么？放开我！嗯、啊，我不会游泳，放开我！孙茉莉，下次你就真掉下去。<笑>我这就走。站住！别动我
别说话。沈大小姐，跟我走吧。孙小姐有些话想跟你当面说。放开我！去死吧！快！不行了，不行了，跑不动了。跑不动也得跑。秦老爷子估计脸面或许不敢动你，但苏莫莉不一样，一进城肯定有后手。快拿！快走！快！追上去！哥哥，跟我来。到了这儿，他们就找不到了。这里是一家地下酒吧的楼梯间。很少有人知道这儿的。没想到，你一个乖乖女，大家闺秀，也知道这种地下酒吧。很久以前我不听话，总跟着严峰乱跑，也就是在这儿抓我回家的。那个时候我还不知道你喜欢我，一个劲儿的跟你闹别扭。对不起，你肯定不记得以前的事情了。那个，这里的空间太小，你就忍耐一下，跟我挤一挤。哥哥，你怎么了？是不是刚才被打伤了？沈竹仙，我好像想起以前的事了。什么？爷爷，您把我当成亲孙子呢，还是替罪一路？你不止如此，还有这样。你趁我失忆故意抹杀我的过往，还找来孙茉莉假扮我的未婚妻。想要控制，您说，在国外的几十处产业，我该不该毁掉呢？你是报复我，还是威胁我？不，我是在跟您做生意啊。沈竹心，我要定你护卫，不要再打他的主意，也不要再欺负沈氏集团，这样我才能有好心情做您的左膀右臂。哼、嗯，说到底还是为了那个贱女人，那又怎么样？我顶着秦家亲孙子的头衔，他们要是敢威胁我，老爷子，这不是在打您秦家的脸吗？您就不管管吗？老爷子，反过来你还想利用我？老爷子，我现在什么都想起来了。沈家的事你一直瞒着我，骗着我，我都不怪你。可你怎么不能心疼心疼我这个亲孙子呢？我要是有个三长两短。秦家可就完了。很好，算计到你爷爷，我头上来了。什么意思？管家，把那个贱女人给我拖出来。秦大少爷，你可别怪我，我也是奉命行事，不得不办。成不成，就看这一次。沈竹心，怎么是你？孙小姐，你们华侨白富美就是这么追爱的吗？我一定好好帮你记录下来。沈竹心。你别高兴太早，即使没有我，还会有别人。秦老爷子不会放过你的，你就不怕吗？当然不怕了，只要哥哥爱我，一个秦老爷子又能拿我怎么样呢？好，既然我劝不动你，就别怪我自保了。<笑>好啊，还敢动手，看来必须狠狠教训你一顿。是，朱仙，<笑>你活该。大少爷，我劝您不要亲酒。嗯，我们既然能把沈小姐给请过来，自然会有所准备。在这个大宅子里，有很多身手了得的人。您要是硬抢的话，如果不小心伤到了沈小姐，那就不好了。你们要干什么？我的所作所为跟沈竹心没有任何关系。放了他。是谁？刚才大呼小叫的威胁我，说要定了沈家女。您的意思是，想给我下马？让我知道，我再厉害也逃不出你的手掌心。可以这么讲，你很有魄力，有胆量，但是你这些本事、这些能力都应该用在外人的身上。好，我跟您道歉，对不起。国外的产业我一定会加倍奉还。另外，秦家也不会损失一分一毫。不，不够。老爷子，我郑重的向您道歉。求您放过沈竹心！不，不要怪哥哥，哥哥，对不起，是我连累了你。傻姑娘，说什么傻话？
是哥哥没有照顾好你。哥哥，能和你真心的爱过一场已经足够了。你不要听他们的，秦家做的不是正经买卖，不要为了我妥协。欣欣，为了你，我什么都愿意去做，无论是事业还是梦境，我都会一次一次的爱上你。欣欣，我爱你。傻子。上辈子是这样，这辈子还是这样。天下之大，除了你一个，我绝不会爱上别人。永远不要离开我，好不好？好，我答应你。我们说好的，沈莫尘和沈主席，生生世世，永不分离。生生世世，永不分离。喂，我车呢？车停哪儿了？得赶快跑，否则秦莫尘会杀了我的。孙小姐，鉴于你假冒身份诈骗秦家的事情，莫尘少爷已经报警了，现在需要你跟我回去调查。什么诈骗？别胡说八道！我是秦老爷子亲自请来的客人，秦老爷子早就知道我的身份了。老爷子人在哪？我要见他。孙小姐，你还不明白吗？要不是老爷子，我能来这堵你吗？我明白了。想起他，这是想让我背锅呀！莫成弃子了。孙小姐，这边请。老李啊，这次可就别怪我不给你面子。你代表的是沈氏集团，而我却代表孙小姐的孙氏集团。如果你们再还不上欠款，可就别怪我收房子收地了。怎么会这样？我们跟孙氏集团从来没有合作的呀！王发财，你高兴的太早了。根本没有什么孙氏集团，你被孙茉莉诈骗走了所有财产，还不赶紧去报案？什么诈骗？怎么会？不可能！不可能！沈慕尘，新仇旧恨，迟早全都给你讨回来。哥哥，你别走，我舍不得你。星星乖，我这回出国会尽量早点回来。毕竟是我们现在受制于人，秦家在国外的损失要尽量补偿回来才行。但是我担心你的安全啊。放心吧，现在秦老爷子比任何人都希望我能安全健康，最好能一辈子都做秦家的摇钱树。倒是你，让我放心不下。你牺牲了自己，才让秦老爷子不敢动我，你还在担心什么呢？傻姑娘，我付出的一切努力。就是为了能让你坐享其成，好好生活。总之，等我回来，一切都会好的。嗯，少爷，您该走了，您耽误的时间太久了。哥哥，哥哥，等你回来，我一定会带给你好消息的。沈明心，虽然现在要不了你的命，但今后你的日子，别想好过。星星啊。你最近努力了这么多，能不能把公司救回来？不好说，但从报表资料上来看，公司经营其实没有大纰漏，关键问题是缺钱，非常缺。那现在的关键问题就是找钱，要找能给沈氏集团大把大把投钱的资方。可是这么多钱，要去哪里找呢？琳达，你去帮我把爸爸这么多年经常来往的朋友、亲戚。合作伙伴的联系方式都找到，我一个一个去求，总会有一两个愿意的。好，我这就去办。爸爸，哥哥，这一次就换我来守护你们吧。你也不能借钱给我吗？啊，创业难，守业更难，借钱守业更是难上加难啊！欣欣，就算一时半会儿想不到办法救公司，你也不能跳楼啊！哎哎，哥哥，你回来。莫医生，你怎么来了？你是来找哥哥的吗？他出差去国外了。我不是来找他的，我是来找你的。找我？有什么事儿吗？哦啊，没什么事，我就是想跟你说。
，我以后不能做沈家的私人医生了。如果你有什么不舒服的地方，给我原来的助理打电话，他会给你安排新的医生。为什么不做了？是因为钱的问题吗？沈家现在是有些困难，但我已经在努力找钱拉投资了。你相信我。哦，不，跟钱没关系，是我家里出了一些变故，我现在只能转行了。这样啊，那好吧，之前这几年一直麻烦你了，多谢了，祝你以后生活一切顺利哦。沈主席，我以前怎么没有发现，你的笑容竟然这么美？老少爷，请。我姓霍，不姓秦，你不必对我这么殷勤。少爷，您说笑了，您虽然是个私生子，但您毕竟是我们秦家的血脉。是啊，谁能想到我是秦家的私生子？秦莫尘竟然是我的亲哥哥，这一切简直就像个天大的笑话。小少爷，您嘴上虽然这么说，但是您心里却相信这一切都是真的吧？否则你也不会专程跑到沈家去探望沈竹心小姐，对吧？不，我不相信。我和莫尘是多年的好友，我怎么可能变成他的亲弟弟？这是权威机构出具的 DNA 报告，你的确是我嫡亲另一个孙子，证据确凿，绝无半点虚假。你自己看看吧。即便是真的，我也不会回归秦家。我和莫尘是好兄弟，别以为你们挑拨几句，我就会背叛朋友。这事儿可由不得你。原本我是想。既然大孙子他不听管教，忤逆长辈，那我就找回小孙子，重新补。我绝不会为了钱背叛自己的朋友的。那如果你的朋友不仅抢占了你嫡长孙的位置，还害死了你的母亲，抢走了原本应该属于你的未婚妻呢？你说什么？这到底怎么回事、啊？霍青，你听清楚了，秦莫尘心狠手辣。回归秦家的第一件事，就是为了掩盖私生子的秘密，亲手谋害了你的母亲。二十年前，是你的母亲亲自和沈家定下了一桩娃娃亲。沈竹心，她原本就应该是你的未婚妻。天哪，怎么会这样？王总，是您说要给我们投资的，对吧？对，是我说的。投资没问题，不过我有条件。可以，只要你能帮我们集团渡过难关，无论什么条件，我都答应你。真的吗？沈小姐，可要说到做到。王峰，怎么是你？<笑>没想到吧，沈竹心，你把我害得这么惨，现在终于有报应了。我现在已经接手了王董的全部资源。除了我，没有人可以救沈家。垃圾！我才不信你的鬼话。沈竹心，其实你一直做错事，我还是很怀念你的身体啊。沈竹心，只要把我陪好了，我可以考虑救一救沈家。滚开！今天不管你愿不愿意，你都跑不了。严峰。我命令你放开他，霍总，您怎么来了？我我处理一点家事，您见笑了。沈小姐是沈氏集团的继承人，也是莫尘少爷的未婚妻。我倒是不知道，他跟你的事情，也算是你的家事。抱歉，沈小姐，让你受惊了。你放心，有我在，严峰不敢把你怎么样的。你和严峰是什么关系？之前跟你说过了，我家里出了一些状况。我现在弃医从商了，这家公司就是我收购的。严峰，只是来帮忙办理交接的。顾总，你之前不是这么说的呀？你答应我，低价收购完公司，你是要我做总经理的呀？哎、严峰，我明确的告诉你，在我手底下做事，资质差一点没关系，人品才是最重要的。今天你这么伤害沈小姐，还怎么让我相信你？姓霍的。你卸磨杀驴，竟敢骗老子！给你拼了！来人，把他给我打出去！沈小姐，等一下，你刚刚是不是被他伤到了？我看你很虚弱的样子，要不我们去趟医院吧
。傻丫头，我就是医生，你忘记了？照顾你我还是很有经验的。走吧。真的，不用了。哎，欣欣，欣欣，莫尘每次都是这样叫你的吧？我原先不知道你有什么好，不是我不知道，是有人抢走了属于我的好东西。你放心，我以后再也不会把你让给别人了。沈小姐，怎么样？还有哪里不舒服吗？来，喝点水。你这一晕，可把我吓坏了。幸好我检查了一下，只是低血糖，没什么大不了的。对了，霍大哥，既然你已经弃医从商了，那你能查到哥哥在国外的消息吗？你是他最好的朋友，最近有没有联系呢？联系不到。我们约定好，他出国以后也要每天都发消息的。可是三天前，我突然联系不到他，我有些不好的预感，心里乱的不行。这个呢？霍大哥，你是不是知道些什么？你就别瞒着我了，我真的很担心。身体一直不好，我怕刺激到你。莫尘，他确实出事了。什么？欣欣，欣欣，行了，管家，别装了，我知道是你，大少爷。我早和你说过了，你好不容易才回到秦家，你应该听话一点，懂事一点，才能把秦家给扛起来。可是你不听啊！<笑>之前说什么只要我摆平国外的事业，真心你们就能放我一马，都是假的。原来你们只是为了让我降低戒心，好找机会弄死我。谁让老爷子伤心，谁就得付出代价。在这里。秦家向来是只手遮天，你忤逆老爷子，就要付得起这个车。好，来呀、啊！我倒是要看看你们怎么亲手毁掉秦家最后一滴血脉。动手啊！别喊了！你以为你身上有秦家的血脉，我真的就拿你没办法了？什么意思？我告诉你，现在有人替代你了。秦家不是非你不可了。谁能替代我？谁能替代你？孩子不听话，我可就要换人了。我已经找到了你父亲，流落在海外的私生子。巧的是，这个人你认识，他就是你的好朋友、好兄弟霍青。原来是霍青啊！哈哈哈。那又怎么样？霍青可是我至交多年的好友，他也不会眼睁睁看着我被你们迫害。可惜啊，你想错了，他已经为秦家做了很多的事情，而且我已经给了他丰厚的条件。大少爷，除了你，没有人能够拒绝得了秦家。你们居然买通了霍青，简直可笑！哼，也罢。我不想听你们什么条件，放回去，我愿意公开宣布我与秦家彻底决裂，也愿意把我赚钱的渠道都告诉你们。来不及了，霍青为我所用的条件之一，就是夺走你的一切，包括沈楚心。你们居然拿欣欣做筹码！秦老爷子，你还是人吗？这本事冲我来呀、啊！饶我秦家路者！必死！你会看到霍青是如何从你手中夺走一切。哈哈哈！欣欣，这是确认投资的文件，我已经签好字了。从今天开始，沈氏集团正式渡过难关。霍大哥，这次真的谢谢你了。但是除了沈家，我还有一件更重要的事情想请你帮忙。你说的是那个严峰啊？放心吧，我已经让他受到处罚。不是他，傅大哥，你能帮我救救哥哥吗？我找不到任何人能对抗秦家了。虽然你还没有说你的家世背景，但我看得出来，你拥有比沈家更厉害的家世
，你能帮帮我吗？当然可以，沈竹心，再没有什么想莫尘，以后你是我的了。欣欣，不用送我们了，哪怕秦家这龙潭虎穴，我也一定把莫尘给你带回来。霍大哥，别这么说，如果要你不惜代价才能把哥哥救出来，那我会觉得很愧疚。要不这样，你带我一起去，危险的事情我来做。你只负责跟秦家交涉放人就好。傻丫头，我怎么可能让你去涉险呢？沈竹心，你这个贱人，原先跟那个沈莫尘兄妹成亲，现在又搭上了姓霍的，怪不得敢跟我叫板呢。严峰，你别太过分了，我要报警了。渣男贱女，去死吧！霍大哥，对不起，你是为了救我才受的伤，可是我却连为你报警都做不到。不能报警，莫尘还没回来。秦家本无意对莫尘下死手，只不过他跟你在一起，就一直跟家族对着干，所以才惹了大麻烦。想要他回来，除非……除非要我彻底离开哥哥，跟他分手，是我的错，都是我的错。不，不是这样的，欣欣，你是个好姑娘。是这个世道不公，是秦家仗势欺人。欣欣，你别哭，咱不谈判了。为了你，我一定把莫尘带回来。霍大哥，你别这样，害你受伤我已经很难过了。我不可能让你为了我们去冒险。让我想想，让我想想该怎么办。不管你怎么选，我大哥都支持你。两位，真的很抱歉，沈老先生刚刚死于急性心梗。老沈，老沈，我们已经尽力了。谢谢的，妈，谢谢的，以后你再也没有爸爸了。老沈呢？叔叔的事我听说了，他是无意当中知道了秦家要彻底清算沈氏集团，一时气急攻心才过世的，都是秦家造的孽。谢谢，不要太难过。沈氏集团原本已经平安度过了一次危机，秦家凭什么还能清算我们？据说是莫尘向他们透露了沈氏集团这么多年的秘密交易，这才给了秦家反复的底气。哥哥，怎么会是他？他怎么会背叛沈家，背叛我？我也不相信。我再仔细去调查调查。不必了，霍大哥，什么都不用查了。我想好了，你说的对。如果我和哥哥强行绑在一起，势必会伤害到更多人。谢谢。你的意思是，你要和莫尘分手了？对，我要和沈莫尘彻底分手。跪好了。沈莫尘，尘埃落定，你的女人和你的财产，现在都在霍青的手里。此刻，你可以在秦家的列祖列宗面前自裁谢罪了。大少爷要是自己下不了手，小的可以帮你这个忙。住手！我看看你们谁敢欺负我们沈家的人。沈夫人，你刚死了丈夫，你个小门小户的寡妇，怎么竟敢来掺和我们秦家的家事啊？对，我是沈家的寡妇，我更是宋家的女儿。怎么可能？姓秦的，你看看，你认识这个吗？你，你怎么可能是宋家的女儿？我就是宋家的女儿，人外有人，钱外有钱，你的死期就在今天。计划不变，危险，苏唐。妈，看来是出问题了。不行，我得抓紧时间了。知道你心里苦，想哭就哭吧。霍大哥在呢。霍大哥，你为什么对我这么好？我对你好，你就当前世的缘分吧。来，喝酒。喝了就好，再晚就来不及了。今晚必须和你吃一桌炒熟饭。霍大哥，我好像喝多了。谢谢你吧。霍大哥，一定好好的照顾你。来坐
傅大哥，你这是要做什么？当然是要做一些有情人才会做的快乐事啊！欣欣，虽然我后知后觉，但我还是挺喜欢你的。可是，可是我不喜欢你啊！霍先生，你私自泄露沈氏集团机密，意图强奸的证据我都已经录音了。这次，你和秦家可都失算了吧？受死吧！欣欣，你在哪儿啊？哥哥回来了。欣欣，欣欣，受死吧！我明明伪装的很好，你是怎么看出来的？从你告诉我说，哥哥为求自保背叛了沈家，背叛了我，我就知道你所说的一切全都是假的。这个世界上，谁都有可能背叛我，伤害我，唯独哥哥不可能。你很相信他呀？好啊，那我就先毁了你。然后再杀了他，让你们在地下做一对相知相爱的苦鸳鸯吧。师弟，话别说的太明。沈墨尘，你你居然没死！秦家已经被我实名举报了，你还是跟秦老爷子一起下地狱去吧。哥哥，谢谢。哥哥回来了。哥哥，我等你很久了。欣欣怎么还不出来？沈竹心，你愿意嫁给沈墨尘为妻吗？无论是兄妹还是爱人，我不要你灾祸共担，不要你贫穷饥寒，我只要你幸福快乐，岁岁年年。我愿意，我真的愿意。沈墨尘，你知道吗？这一天我已经苦等了两辈子了，这一次我们一定不要再分开了。好，沈墨尘和沈竹心，此生此世，生生世世。永远都要在一起